Planeta con itinerario turístico. Con 16 minutos y bueno, pues tenemos en la línea a José Luis González Mesa, hemos hablado con él en un par de ocasiones en distintos momentos, es el abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y de su familia y tiene, bueno, pues usted abogado me dice lo que es la manifestación, la postura de la familia Guzmán Loera. Buenos días, abogado Mesa. Buen día, buen día. Bueno, un abrazo. Gracias. Cuénteme, por favor, hay una carta, si usted quiere leerla o darme alguna síntesis del posicionamiento de la familia del Chapo. Sí, mira, dice, eh, primero, la relación entre las familias de Ismael Mario Zambada García y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera durante más de 50 años ha sido impecable de respeto y armonía al grado de que existen compadrazgos y casamientos entre todas las familias. Segundo, hace aproximadamente cuatro años se iniciaron pláticas con las autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de entregar voluntariamente por parte del grupo, eh, se establecieron pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael Mario Zambada García, que culminaron en días pasados al entregarse voluntariamente y sin presiones algunas de ninguna autoridad mexicana o americana. Por consiguiente, esculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y Estados Unidos, en virtud de que la entrega al gobierno americano fue voluntaria y de conformidad con nuestras decisiones libres y espontáneas de nuestras personas. Por consiguiente, no existe responsabilidad alguna por parte de... Eh, México y Estados Unidos, ya que repetimos reiteradamente que fue entrega voluntaria y personal sin coacción o presión alguna por parte de grupos o autoridades mexicanas y americanas. Abogado José Luis eh, González Mesa, esta es la manifestación pública que quiere hacer la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Se descarta entonces, según esta postura que usted eh, amablemente nos ha compartido, se descarta una negociación con el gobierno de Estados Unidos? ¿Se descarta un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López? Eh, eh, el secuestro sí se descarta, ¿no? Uh -huh. pero este, la negociación pues, hace más, cerca de cuatro años se iniciaron. Sí fue por una negociación, porque el abogado decía ayer que no. No, sí. Sí, claro que hubo negociación. Hubo una negociación cuatro años para que culminara en esta entrega voluntaria sí. de los dos, padrino uh -huh. y ahijado, a las autoridades uh -huh. de Estados Unidos. Muy bien. No hubo una traición por parte de el Chapo Junior contra el Mayo. No, 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 los chapitos pues acatan las disposiciones del padre y ellos siguieron la, la, la política de siempre. Pero espérame, uh -huh. no solamente con el Chapo, perdón, con, con el Mayo, sino con todos los demás grupos, digo, los demás gentes, te puedo decir, de la Azul Esparragosa, de Caro Quintero... De, en fin, del, una serie del de gente hermano del Chapo, del Guano, de todas estas células, o sea, hay una sí, armonía. Sí, sí. Claro. Sí, bueno. Claro, claro. Bueno, como todas las familias hay problemas, pero jamás, jamás se han eh, distanciado o se han bueno. asesinado unos a Entonces, otros. Entonces, descarta usted, abogado, que vaya a haber una sangría ahí en, en Sonora, en Sinaloa, perdón. En Sinaloa, totalmente. Abogado, pues le agradezco. Eh, si nos autoriza, vamos a compartir esta información en redes sociales. Te lo agradezco. Al contrario. Te mando un abrazo 